Hello guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. How are you doing Hello. guys? ¿Cómo están esta noche? All good? Very Todavía? good. Good, yeah. Nice, fantastic. Hey, what's up sir? How, how are you doing, Jose? Um, bueno muchachones, thank you very much for being here. Vamos a empezar con esta historia. Um, what was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿Estuvieron ayer? Eh, yo de pronto se me cae el link que no pude ver. Ok. ¿Y para mientras? Solo me recuerdo que estuvimos, estuvimos en el... Cuando llamábamos... Que, que querían... O sea, la, las acciones. Ok. Uh, always, usually, normally. De eso Vamos. me recuerdo. De ahí para allá ya no. Ya, oh. ya, ya no puedo Hacerlo entrar. frecuentes. Exacto. Uh -huh. No, no, pero está bien. Muy, muy bien, José. Igual algo se quedó. Así que está bien. Exactly, guys. Sería adverse of frequency. How do you say um, yo siempre, yo siempre me baño? Algo fácil. Sería mm -hmm. I always uh, I always take a shower. I always take a shower. Correct. Um, yo nunca me baño. I never take a shower. I never. Ahí está. Take a shower. A veces me baño. Uh, sometimes take sometimes a shower. Take a shower. Sometimes, I sometimes, sometimes take, a, take a shower. Exactly. I sometimes take a shower. So, ahí vamos. The practice Dice, makes perfect. Una consulta. Y allí, y allí se puede expresar sometimes. Por siempre tengo que dar el sujeto. I sometimes. Generalmente va así. Lo que pasa es que sometimes es de esos adverbios de frecuencia que se puede poner al principio, en medio o al final. Tú puedes decir, sometimes I take a shower, pero siempre va el I. I sometimes take a shower. Or I take a shower sometimes. Uh -huh. So, para evitar ese gran desmadre de saber si va al principio, en medio o al final, pongámoslo todos entre el sujeto y el verbo. Siempre va el sujeto. I sometimes, uh -huh. I always, I never. Porque ese es el punto donde todos se encuentran. Ya una vez lo tengamos fijo, pues ya podemos pasar a, a ver cuáles son los que van al principio y al final. Hey, what's up, Oscar? So, hello. What's up? Okay. Sure. Good evening, teacher. How are you? Good evening. Doing good. Muy bien. Ya nos decimos good night. Yeah. Excelente. Ok, Thanks. so let's rock it. Vamos a empezar Ooh, ahora. Bravo, Oscar. Ahí estamos, papá. <laughs> Thank you. Ah, algo, algo Thank se you, pega. Thank you, really. Algo, algo se pega. Bye, okay. señores. Entonces, You're welcome. Esa fue la clase de ayer. Adverbios de frecuencia son muy útiles, así que pónganle bastante coco a eso. Acuérdese, es un sándwich. El adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Ok. Bye. Let's go ahead and move to today's topic. Read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Gracias, Oscar. Everybody, lesson objective. Lesson objective. Thank you. By the end of this class. By the end of this class. This class. You learn vocabulary. You learn vocabulary. Vocabulary, uh -huh. related to popular sports in the U.S. and Canada. Related to popular sports in the U.S. and Canada. Ahora todo de un solo. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. By the end of this class, you will learn vocabulary related to... 
Dale, siga. Don't stop. Later. By the end of this class, you no. will learn vocabulary like popular sports in the USA and Canada. In the US and Canada, good. So, vamos a aprender vocabulario eh, relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. So, let's get it now. Muy bien, ahí veo que están en, en el discussion box. Go ahead and mute your microphones and let's pay attention to this video. Okay. Let's get started by listening. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right. So guys, this is pretty much the vocabulary that we're going to be listening to. Este es el vocabulario que vamos a estar. Seasons. For example, que vamos a estar ocupando. ¿Cuáles son las actividades que ustedes normalmente hacen? Like, how do you say jugar fútbol? How do you say uh, running? Soccer. I play soccer. Uh -huh. I play en los Estados Unidos decimos fútbol, es el fútbol americano. So, tenemos los verbos. I play soccer. Díganlo conmigo. I play soccer. I play soccer. soccer. Y ahí I nos vamos soccer. con todos los deportes. La mayoría de grupo. I play basketball. I play, I play basketball. basketball. I play um, volleyball. I play volleyball. I play volleyball. ¿Qué otros deportes tenemos así? I play tennis. I play tennis. Nice. What else? I play swimming. Ah, swimming. ya casi le llegamos a eso. Ajá, I go, ya casi. So, I play, generalmente cuando Baseball. hacemos algo de equipo. Ok. Casi siempre y, y la mayoría de las veces tiene relacionado un balón. Por ejemplo, golf, soccer, basketball. I play basketball. Uh, tennis, volleyball. Casi siempre hay una pelota. Okay. Okay. No es como que todos son así. I play, bueno, I play pool, billar, también tiene pelotas. Entonces, play generalmente va con ese tipo de deportes. Now, go, es, es? Eh, I go swimming. Solo ejercicio. Ah, I go swimming. Bike. Ya vamos a llegar a eso. Con go, I go swimming, dígalo conmigo. I go swimming. I go swimming. I go swimming. I go swimming. Swimming. I go swimming. Swimming, exacto. Voy a nadar. Voy a nadar. Porque a menos que tengamos un montón de pisto, no tenemos piscina en la casa. Okay? Entonces, I go bike riding. Yo tengo dos. Bueno, no I go. Bien. I go bike riding. I, I go, go bike riding. 
Uh -huh. Bike riding, van a andar en bicicleta. Y nuevamente, Bike generalmente riding. salen. Por eso es que ocupamos el go. I go hiking. Bike, bike. Hiking es eh, como tomar una caminata en un sendero o algo así. I go. Entonces, para las cosas I que ustedes tienen hiking. que salir y hacer outdoors. I go running. Ajá, I go, I go running. Exacto. Como que tienen que salir. Tienen que irse del lugar donde están. Entonces, tenemos la diferencia entre play y go. Y la otra, por ejemplo, I do exercise. Yo hago ejercicio. Sí. I do exercise. I do exercise. Ahí espero que estén tomando notas porque estamos viendo bastantes cosas. ¿Cómo dijeran yo hago yoga? I do, I do yoga. I do yoga. yoga. So, tenemos play, súper rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede ocupar con el verbo play? Play soccer. Piano. Play soccer, play the piano, muy bien. Play basketball. Ajá, uh -huh. I play basketball. Uh, play golf. I play golf. Ajá, uh -huh. tienen pelota. Play video games. I play video games también. Muy bien, play video games. Play the piano. Siempre lleva el artículo de play the piano, play the guitar. ¿Cómo se dice el bajo? Yo toco el bajo. Ba I play, play ba the bass. Bass. Uh -huh. bass también es un pez, así que ahí depende del contexto. Pero no van a tocar el pez. Entonces, I play the bass es el instrumento. I, I play the drums, la batería. I play the drums. Now, ¿Cuáles tenemos con go? I go swimming. Ajá. Uh -huh. Good. I go running. Bien. I go ride a bike. I go bike riding. I go ride bike riding. Uh -huh. I go skating, si le gusta patinar. Pero de patineta, vea. Ok. Nice. Y también tenemos do. Por ejemplo, cosas como I do yoga. Or I do exercise. Now, what I wanted to do, guys, for the next five minutes, necesito que um, acepten la invitación y por los próximos cinco minutos se van a estar diciendo las cosas que ustedes normalmente hacen. Las okay. actividades. Con do, play y go. ¿Cuál es verbo vamos a ocupar? Do. Go, play, y go. Play, 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 go. Go. Ajá. Do, play, y go. Démosle, acepten la invitación, por favor. Okay. Thank you. You're welcome.
Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Hello, okay. hello. Um, give me, thank you very much. Necesito que me den un par de ejemplos de lo que hemos estado trabajando. Uh, Douglas, ayúdame, por favor. Uh, I go to the beach. Okay. I, I play the... Eh, ahí tengo una, corríjame, I play the memory card antes de estar aquí, está jugando un juego de memoria, cartas, no sé. Ah, I, I play um, memory game. Mem memory game. No es, I, no I play card. memory games. Memory. Si es algo que lo haces, games. I play memory games. That's right. I play memory games y con do is I do homework. <laughs> okay. En triste, ¿verdad? Ok, chicos, está, está bueno el ejemplo. Good. ¿Alguien más uh, que quiera darme sus ejemplos o que tenga alguna pregunta? ¿Does anybody have a question or want to give me examples? No. Teacher. Uh -huh. Luis, vea. Sí, solamente hacer? preguntarle esta, si estaba bien la de I go party. I go, <ríe> sí, pero sería en ING, I go partying. I go party. Uh -huh. I go partying. Como, oh, bueno. como consejo. Esto sí. ya lo van a ver más adelante, pero no podemos tener dos verbos pegados. Party también se puede ocupar como verbo. Entonces, no podemos tener I go party en base. Tiene que ser... ¿Podemos decir I party? Sí. Sí, I party. Pero generalmente salir, vea, I go party. O sea, me voy de fiesta. Yes. Uh -huh. Exacto. ¿Se aplica I go party dance? Se puede. I go dancing, baila. I go dancing. I go dance. Uh -huh. Me voy a bailar. Dancing. Go dance. Dancing. Todo lo que vaya después de, de go. Si parece go verbo, dance. tiene que llevar ING. Pero es como les digo, ese es otro tema. I go dancing. I go partying. En do podemos ocupar I do happy. No, para decir no. estoy feliz, I am happy. Va con el verbo to be. I am ¿verdad? happy. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Entonces, I do exercise, I do yoga, I do homework. Entonces, estás así. Bye, okay. guys. Let's go ahead and continue. Read with me, please. By the end of this class, by the end of this class, class you will learn. Class. You will learn how to ask and answer simple present WH questions. You will learn how to ask and answer present WH questions. Additionally, you will practice a conversation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. In a real life setting. So, entonces, vamos a aprender cómo formular y responder preguntas con WH en presente simple y vamos a ver una una conversación ahí donde prácticamente se pone en contexto. Let's get it ready. Here. What sport do you like? Ajá, something like that. What sports do you like? So let's go ahead and mute your microphones and let's watch this video. Vamos a ponerle atención a la estructura. Es un poquito largo, pero vale la pena. Okay. out that sometimes it's not necessary to add a noun just the verb so we can easily say who do you play with without adding baseball finally we add with and the question mark now it's your turn to practice making simple present wh questions if possible practice in this class you'll learn how to ask and answer simple present wh questions Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? What do you do in your time? Acá vamos a ir repitiendo, okay? So, yo le voy a ir poniendo pausa. Y ustedes repiten lo que escuchen y cómo lo escuchen. 
So, Justin, what do you do in your free time? What are you doing? So, oh, Justin, time. what do you do in your free time? So, Justin, oh. what are you doing? Well, free what are you doing? Sports. Really? Mm -hmm. Todos de un solo. Well, I love sports. Well, I love sports. Well, I well, love sports. I love, I love, I love sports. Sport. What I love sport. When? What sports do you like? Hmm. Really? What sports really? do you like? Really? What, really? Sports what sport do you like? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When Wow, you are wow. really good You are really good really athlete. You are really good athlete. Really good athlete. Do you play all these sports? When do you play, play all these sports? When do you play, play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. I watch them. Oh, I, I don't play this sport. I don't play this sport. I just watch them on television. On television. <laughs> nice, nice, nice. Ahí vamos a ir practicando y puliendo the listening skills. Let's continue with the video. Do you play sports or watch a lot of sports? When do you play? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does, plus the subject, plus the verb, plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. where? Then we add the auxiliary verb, do. After that, we add the mm -hmm. subject, you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. 
Next, we put an auxiliary verb. Do. After that, the subject. You. Next, we need to add the verb and noun. Play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun. Just the verb so we can easily say, who do you play with? Without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Alrighty guys, so pretty much as you can see, we're going to be working with WH questions. Vamos a estar trabajando con preguntas WH. Now, for example, para hacerlo, tratar de hacerlo lo más fácil, how do you say que? ¿Cómo se dice que? What? 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 Exactly. What? ¿Quién? Who? 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 That's right. Who? ¿Dónde? Where? 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 ¿A qué hora? What time? What time? What time? What time? ¿Cuándo? When? When? Uh -huh. When? ¿Qué tan seguido? How often? How often? often. Muy bien. How, How often? often. How ¿Con often? quién? When do you? Uh, with whom? With who? Ajá. Se puede decir with whom. Esa es una estructura. O la que tenemos acá. Who do you play basketball with? So, <clears throat> vamos a hacer un, un recapitulamiento. Who do you play Ya vimos with simple present, ¿verdad? Afirmativo, negativo, preguntas yes, no, y preguntas WH. ¿Verdad? Yes. Good. Entonces acá, obviamente, no espero que usamos un, unos masters. Pero sí, el tema va pasando, si hay áreas de mejora, no dejemos que ese gap, un gap es un espacio vacío, como los dientes de Madonna, ella tiene un gap en medio, eso es un gap. <risa> no dejemos que ese gap vaya creciendo, porque si no, vamos a tener consecuencias más adelante. Ahora, ya sabemos ocupar adverbios de frecuencia, lo vimos ayer, con how often. So, what we're going to do right now is, alguien va a decir lo siguiente, por ejemplo, I play football. I so, play football. ¿qué tipos de WH questions me pueden hacer? How do you say? Bueno, What que, do you when, when do you when do you play when football? You play? Ahí está. Aquí, espérenme, se lo voy a compartir de nuevo. Si queremos preguntar con quién juego fútbol. Who do, who do you play? Face? You play. Who do you play soccer with? Muy bien. Who do you play soccer with? I play with some friends. Y aquí ustedes le meten el answer. ¿A dónde jugás? Where do you play soccer? Where do you play? Muy bien. I play at... I don't know, la Chapupu. De la que me acuerdo. I don't play anymore. Um, ¿Qué tan seguido jugás? La satélite. A la satélite también. Uh -huh. How do you say que tan seguido jugas? How often do you play soccer with? No, how often do you how play soccer? Uh, how often do you play soccer? How often do you play soccer? Y ahí va dependiendo. Obviamente que no podemos ocupar never, porque si ustedes dijeron no, que juego fútbol es porque. I sometimes play soccer. And sometimes play soccer in the Sunday. Ah, y ahí viene la otra pregunta. ¿Cuándo jugás fútbol? When do you play soccer? When do you play, When do you play, you play soccer? soccer? Repeat after me, please. When do you play soccer? When do you, When you play, play soccer? soccer? Play soccer. Uh -huh. Um, I play soccer, I play soccer and, and Sunday. Play soccer. On Sundays, muy bien. On Sunday. On Sundays. Si le ponemos la S al final, es que es todos los domingos. Okay. Los lunes. Sunday. On Mondays. 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 Los sábados. Saturdays. 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 On Saturdays. 
Saturday. ¿A qué hora jugó fútbol? I want to play soccer. Uh, what pregunta? time do you play soccer? What time to play uh, soccer? What time? What, what time, time do you play soccer? Play, you play soccer. I play soccer. I play soccer at, at muy four o'clock in the afternoon. Four o'clock. Entonces, si ustedes se fijan, muchachones, prácticamente aquí tenemos, aquí ustedes pueden, pueden preguntar que qué deportes juegan, que qué deportes practican, qué películas ven, what movies do you what watch. Movies do you watch. What movies do you watch. Ajá, pongan la atención. Uh, ¿Qué juegos jugás? What games? What games do you, do you play? What games? Si tenemos la, la estructura es sencilla, solo hay que ir cambiando y aquí es donde impacta el vocabulario. El nombre Ahora, y el who do you play video games with? Who do who you do watch? You who do you TV play with? with? Who do you okay, mira esta expresión. Go who do you play? Ajá. Who do you play? Ajá. Y aquí voy cambiando. Aquí ocupemos la misma estructura. Who do you play cambiamos. with? Uh, watch TV. Okay. Who do you play uh, with? Uh... Espérame, 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 espérame. Vale. Lo que van a hacer con todas estas oraciones, señores, es solo cambiarle el verbo y este pedazo del complemento. Ok. O sea, solo. Who do you el watch? Verbo. Miren acá. Who do you watch? TV with. ¿Con quién vas a nadar? Who do you go? Cambiamos el play por el go. En vez de baseball, swimming. Y el with queda sin moverse. El verbo y el nombre, cambiar nada más. Solo eso, este verbo y este. Where do you watch TV? Where do you Where do you... No tengo que complemento. ¿Ok? okay. Vale, señores. Suena complicado, pero lo es tanto. Así que... Ah, le voy a mandar esto. Acépteme, por favor, la invitación. Espérame, que es Acepte la invitación, ya lo mando al, al WhatsApp y démosle a practicar. Va, ahí está la invitación. Thank you. Welcome. Aquí está este muchacho. ¿Salió la invitación, Oscar? No, no, Tisha. Va, permite. Entonces vamos a mandarte con Dula, que el pobre está solo. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias. Ya, démosle. All right, come on. How are you doing? Por ahí queriendo aclarar qué era lo que bueno, íbamos a hacer, no vaya. Sí, yo solo copié esto que decía cambiar verbo. <risa> vaya, está bueno. Um, lo que tenemos que hacer es preguntarnos entre nosotros qué actividades hacen. Por ejemplo, ustedes dicen, I play soccer. Y con ese statement van a empezar a preguntar, where do you play soccer? 
con las mismas oraciones, okay. las mismas preguntas que les mandé en el screenshot. Ajá. What time do you play soccer? Y la otra persona va a ir contestando. Con las WH. Ajá, con las WH. Uh -huh. ah, okay. Entonces, I play soccer. What? No, eso sería. Ok, tomamos What deporte cualquiera play? y empezamos a aplicar eh, la WH. ¿Cuándo do you play sport? That's right. ¿Cuándo do you play flow, sport? La primera, si quieren, no la hagan. Hagan la de, de la segunda para abajo. Si dicen okay. play soccer, who do you play soccer with? ¿Con quién juegas fútbol? Who do you football? play soccer with? Who do you play soccer with? Where do you play soccer? Ajá, muy bien. Do Where do you play, play soccer? soccer with? How often do Where you do you play soccer? Play. Ahí está también. Ahí escuché que dijeron how often. How often do you play soccer? Entonces, con la misma estructura, ustedes oh, van bueno. creando preguntas de acuerdo bueno, a lo que dijo la otra soccer. persona. Ok. Bueno, Bye. Pero... Ok, gracias. Oh. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Oh, no, 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 no. Empecemos okay. de la segunda, dice, que ignoremos el what's, what's for. Empecemos de who, dice. Bueno, uh -huh. yo... Ok, deportes. Play soccer. Con soccer nos vamos y... La... Hacemos todas las WH. Pero digan cosas que ustedes normalmente hacen. ¿Se acuerdan la primera vez que hicimos grupos y ahí que ustedes empezaron a decir? Pues eso. Va, ok, va. ok. Uh -huh. Ok. Va. Un deporte que hagamos. Ok, agarremos uh -huh. el fútbol y después cambiamos otro. Va. How do you play soccer? How do you play soccer with? How... How do you play soccer? Uh, Mexico. ¿Cómo decís, Sibra? How do you play basketball? Basketball. Basketball, dice ahí, es right, bike, right. Right, basketball. How do you. Vale, ¿Cuál quieren hacer? No entraría ahí el play en la vida. Bici, para, en bicicleta, dice. Para, para bicicleta, practicar. bike ride. How, de, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieren preguntar? ¿Con, con quién anda en bicicleta? Ajá. Okay. Uh -huh. Who do you go? How do you, how do you go? Bike riding with. Mm -hmm. Bike riding with. with. Mm -hmm. Who do you go bike riding with? Riding with. Sí. Riding by Ian Hay. Who do you go bike riding with? Vale, para mientras formulan las preguntas, voy a ver cómo va otro grupo. Ok. Y pizza. Do you eat pizza? Eat pizza. Ah, uh, ok. Eso sí no me lo sabía, mira. Ahí lo vamos a preguntar, ahí salió en el video. Sí, es que yo entré, fíjate que me sacó el inter, después que salimos me costó entrar de regreso. Ya. Yeah. Ah, pues ahí estaba. Teacher, uh -huh. eh, estamos, eh, el ejemplo que hemos tomado es de la pizza. Okay. La primera pregunta sería, what pizza do you like? Bien. Ah, la segunda es, uh -huh. es el con quién, ¿verdad? Sería, what do you eat pizza with? Excelente. O, with, with who do you eat pizza? With whom with do you eat pizza? Ajá, pero el with pasa <coughs> adelante, ¿verdad? Sí, en, en ese en particular, sí. Ajá, ah, pero, pero está bien así. Eh, what do you eat pizza with? Eh, sí, ahí estamos ese, ese con quien comes común. pizza. Uh -huh. Ajá, ah, va. Ese, ese es el que hemos empezado a, a ¿cómo se llama? A where, ah, ahora va con where. Where, where do, you, do you eat pizza? ¿Dónde comes pizza? Acuérdense también de ir respondiendo las preguntas. Ah, ok. okay. De nave. Va. Continúen, muy bien. Yo sé que ustedes siempre okay. trabajan a, a conciencia, me llega. 
Voy a ver si okay, alguien más tiene dudas. Ok, teacher. Thanks. Well. Hey guys, how are you doing? ¿Cómo van? Aquí, teacher, solamente eh, con la pregunta 3. Uh -huh. Where do you una... play? Ok. Este, es para... We do play en... In... Nosotros queremos cambiarle, teacher, en vez de ponerle en the park, queremos ponerle como a la calle. Eh... Ok. Pero calle, teacher, lo da... Lo... Igual, ¿cómo se dice calle, teacher? In the street. I play in the street. Pero eso ya sería parte de la respuesta, no de la pregunta. Correcto, correcto. Uh -huh. I play in the street. I play in the street. In the street. ¿Qué lo copiaste? La cuatro. Sí. La cuatro es... La cuatro dice, how often do you practice? En que esta ocasión Ajá. lo practicamos. Podría ser como más seguido. Vamos a ver cómo sería. Ahí estoy viendo Practica. esto. A week. All right, a week. Usually, le podemos colocar o siempre. Always. Uh -huh. Porque a la final, Always. el Depende. soccer, a la final, yo lo practico siempre. Ajá, por eso. Porque si we practice always. We always practice. Vaya, voy a ver el último grupo. Uh, We okay, always nice. practice. Uh -huh. That's right. Okay. Sports, do you play Maudi? Uh, I play uh, tennis. I play tennis. Nice. Okay. okay. Uh, Who do you play uh, Ah, no, era la primera la que te iba a volver a empezar a, a preguntar, ¿verdad? Sí. What, a, what sport do you play, Saida? I play basketball. Ok. Who do you play the basketball with Claudia? Eh, Saida. Ah, good. Who do you play I, basketball with? Quitémoslo el de. With. With. Uh -huh. Okay, I play with my daughter. Nice. Daughter. Daughter. My daughter. Uh, and my son. Who do you play tennis with? I play with uh, my friends. Okay. Nice. Okay. Where do you play tennis? Uh, we play at Club Arabe. Ah, perdón, es, tenía que decir, I play tennis Club Arabe. No, no, that's good. We play at, at Club Arabe. At, uh, ah, ok, ok. That's Oops. good. Está muy bien. Ok. Uh, how... Yo te pregunto a ti, ¿verdad? Uh -huh. Where do you play, Saida? We play at Parque San José. Woo. Nice, I like that oh. area. Yeah. Oh. Si hay casa en alquiler, después de este madre me avisa. Ok, okay. perfecto. All right. Oh, okay. Continue, okay. continue, girls. Ok, okay. thank you.
Hello guys, welcome back. Hello. Hello. Welcome, welcome. Hello. Back. Hello, teacher. Hello. <laughs> okay. Ahí ve que se, <laughs> algunos se asustaron cuando regresamos. Sí, <laughs> <Okay. Hey>, teacher. <laughs> All right. Muy bien. Bye, señores. Esto um, son preguntas muy importantes. Si no las han terminado, les sugiero que con la misma persona que estaban practicando, pues le den vuelta al asunto un poquito más. Y si gustan, pues me preguntan. Ok, ya vía WhatsApp y yo les estaría contestando. Ok. Uh, ok. En cuanto a la plataforma, sigan trabajando en ella. Ya casi <ríe> terminamos. Solo tenemos dos clases más. Y yo creo que mañana van a encontrar oh, la gente oh. que, eh, que ya, que ya se recibieron los documentos. Teacher. Uh -huh. Teacher. Tell me. Dígame. Ayer dijo usted que nos iba a decir algo. Esto es. Ah, sí, sí, sí. Ajá, eso es. Que, ah, ok. Que pongan ahí <ríe> carechumpe <ríe> con la plataforma, que nos pongamos las pilas. <ríe> este... No solo llenarla, porque al aprender. Final es aprender. Es practicar y aprender. Exacto. Practice, practice. Practice makes perfect. Practice. Entonces, um, traten de hacer eso. Me gusta que se están apoyando bastante. Yo últimamente he pasado con una... Eh, se, se escucha medio tonto, pero la verdad sí es. He pasado con una carga laboral bien, bien pesada. Entonces, a veces me tardo en contestarles. Porque tengo un montón de chat abiertos y a veces se me va la onda y no le contesto a alguien, pero no es, no es mal, con mala intención. Cualquier cosa me pueden preguntar y les voy a contestar. Así que pongan atención al proceso también de inscripción porque según entiendo va a ser mucho más ágil que veces anteriores. Porque ha cambiado un poquito el proceso por la pandemia. Así okay. que, any question, cualquier pregunta de, de documentación, mañana creo que les van a decir a los que faltan. Y eso es directamente el grupo, porque yo no manejo, okay. no manejo el enrollment. Pero cualquier cosa acerca de esto que estamos haciendo, pues sí, me escriben. Miren, soy José Cibrián del Principiante 2 y tengo tal pregunta. Yo con gusto les, les ayudo. Okay. 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 ok, thank you. Thank you. Right, guys. Thank you. Gracias a ustedes por la dedicación. Have a good night on behalf of English Corporativo. Take care, guys. Take care. Good night, good night teacher. Bye -bye.